আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো বলো তো আমরা জব রিটার্ন ম্যাথের কোর্সটা সম্পূর্ণ বইটাই আপনাদেরকে সমাধান করে দিচ্ছি মানে একটু যে এর আগে আমরা আমাদের জব ম্যাথ যে বইটা ছিল এটা কিন্তু আপনাদেরকে সমাধান করে দিচ্ছি যে কোনো সরকারি চাকরির মানে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য এম সি কিউ পরীক্ষার জন্য কীভাবে আপনি পঁচিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড অঙ্ক মিলাবেন এই বইয়ের মধ্যে সব টেকনিক পাবেন তো এই বইটা হচ্ছে আপনাদের শুধু পিলির জন্য এম সিকিউর জন্য আর যারা রিটার্ন পরীক্ষা দেবেন বা ডিটেলস ম্যাথ জানতে চান তাদের জন্য আমাদের জব রিটার্ন ম্যাথ বইগুলো মোটামুটি সারা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে জব ম্যাথ বইটার দাম মাত্র একশো আশি টাকা আর এটার দাম এটার দাম একশো আশি টাকা জব রিটার্ন ম্যাথ যেটা এখন আসেন আজকে আমরা যে সমাধান করবো এর আগে আমরা অলরেডি দুইটা বিটি দিয়ে ফেলছি তো দশ নম্বর আজকে আমরা এগারো নম্বর থেকে শুরু করবো তো এগারো নম্বর থেকে শুরু করতে হলে দেখবো যে কীভাবে আমরা অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারি আমরা অলরেডি আগে কিন্তু যে ভিডিওগুলো দিয়ে দিচ্ছি ওগুলো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন আর আজকে আমরা যে ম্যাথগুলো করাবো যে এগারো নম্বর থেকে শুরু হবে তো কেউ যদি আমাদের এই ম্যাথগুলো যদি রেগুলার যদি দশটা করে অঙ্ক দেখেন তারপরে দেখা যাবে যে আপনি ছয় মাস পরে মোটামুটি আপনি নিজেই ম্যাথ অনেক বেশি ম্যাথ পারবেন বা অনেক ভালো পারবেন তো দেখেন আমরা প্রথমে যে অঙ্কটা করব এখানে বলা আছে যে আটজন পুরুষ অথবা বারোজন স্ত্রী লোক পঁচিশ দিন একটি কাজ করতে পারে এই লাইনটির মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে আটজন পুরুষ অথবা বারোজন স্ত্রী লোক পঁচিশ দিনে একটি কাজ করতে পারে মানে আটজন পুরুষ যে কাজটা করতেছে পঁচিশ দিনে দেখেন আটজন পুরুষ যে কাজ করতেছে পুরুষ যে কাজ করতেছে পঁচিশ দিনে ওই কাজটা যদি মহিলারা করতে চায় বা স্ত্রী লোকে করতে চায় তাদের লাগতেছে বারো জন স্ত্রী লোক লাগতেছে আর জনের জায়গায় মহিলা লাগতেছে বারো জন তাহলে সমান কাজ করতে পারে মানে তারাও পঁচিশ দিনে করতে পারে তো এই জিনিসটা বুঝতে হবে তার মানে আট জন পুরুষ যে কাজ করে বারো জন পুরুষ বারো জন স্ত্রী লোক সেম কাজ করতে পারে হুম জন পুরুষের কাজ আর বারো জন স্ত্রী লোকের কাজ সমান সমান কাজ তারা করতে পারে এখন দেখেন যে আমাদের বলতে আছে ছয় জন পুরুষ এবং এগারো জন স্ত্রী লোক একত্রে কতদিন এই কাজটি করতে পারে ছয় জন পুরুষ এবং এগারো জন স্ত্রী লোক তো আমরা জানি কেউ জানি না এখানে কিন্তু বলা আছে যে ছয় জন পুরুষ আবার এগারো জন স্ত্রী লোক দেখেন এখানে বলা আছে যে পরে বলা আছে যে ছয় জন পুরুষ এগারো জন স্ত্রী লোক একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারবে আমাদের কিন্তু একটা কাজ করতে হবে এখানে এই ছয় জন স্ত্রী লোককে মানে পুরুষকে হয় স্ত্রী লোক বানাতে হবে অথবা এগারো জন স্ত্রী লোককে পুরুষ বানাতে হবে তাহলে আমরা অঙ্কটা কনভার্ট করে নিয়ে যেতে হবে তো পুরুষ আর স্ত্রী লোক বানানো ওই সেন্সে বলি নাই আমি বলতেছি যে এই ছয় জন পুরুষকে মানে আমাদের কনভার্ট করতে হবে যে কতজন স্ত্রী লোকের সমান আর অথবা এগারো জন স্ত্রী লোক কতজন পুরুষের সমান এইটা যদি আমরা পারি তাহলে অঙ্কটা হয়ে যাবে এখন দেখেন আমরা বলতে পারি যে আটজন পুরুষ সের কাজ छोकान पुरुष कत जन स्त्री लोकर समान क्या करते पुरुष समान তাহলে একজন পুরুষের কাজ সমান তাহলে দেখেন আটজন পুরুষের কাজ যদি বারো জন স্ত্রী লোকের কাজও সমান হয় তাহলে একজন পুরুষের কাজ তাহলে অবশ্যই কম হবে এটা হবে এতজন স্ত্রী লোকের কাজ তো আমাদের বের করতে হবে কোনটাকে তাহলে আমাদের পুরুষ এখানে আছে পুরুষটাকে আমরা স্ত্রী লোক বানিয়ে ফেলি তো ছয় জন পুরুষ অর্থাৎ ছয় জন পুরুষ সমান তাহলে একটু বেশি হবে তো বারো ইন্টু ছয় নিচে হচ্ছে এইট এতজন স্ত্রী লোকের কাজ তো দেখেন ছয় জন পুরুষের কাজ সমান কতজন মানে ছয় জন পুরুষ কতজন স্ত্রী লোকের সমান কাজ করতে পারে এটা আমরা বের করতেছি এখানে দেখে তিন দিগুণের ছয় চার দিগুণ আট তিন ছয়টা বার সমান নয় জন স্ত্রী লোকের কাজ দেখেন ছয় জন পুরুষ চা কাজ করে নয় জন স্ত্রী লোক সেই কাজ করতে পারে আমরা যে এখানে বলতে পারি না যে ছয় জন পুরুষ এবং এগারো জন স্ত্রী লোক একত্রে দেখেন ছয় জন পুরুষ ছয় জন পুরুষের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি কি নয় জন স্ত্রী লোক আর এগারো জন স্ত্রী লোক টোটাল আমাদের কতজন স্ত্রী লোক হচ্ছে নয় আর তাহলে আঠারো জন স্ত্রী লোকের আমাদের বলা আছে এখানে তাহলে ছয় জন পুরুষের পরিবর্তে আমরা বলতে পারি যে নয় জন স্ত্রী লোক আর এগারো জন স্ত্রী লোক হ্যাঁ টোটাল হচ্ছে বিশ জন স্ত্রী লোক একত্র ওই কাজটি কতদিনে করতে পারে এটা কিন্তু আপনি পারবেন এইভাবে যদি বলা থাকতো যে নয় জন আর হচ্ছে এগারো জন বিশ জন স্ত্রী লোক একত্র ওই কাজ কতদিনে করতে পারবে কারণ আমরা জানি বারো জন স্ত্রী লোক কাজটি করতে পারে পঁচিশ দিনে তো দেখেন আমাদের এইটাই এখানে করতে হবে 
তো এটা যদি আমরা করি এখন আমরা খুব সহজে এরা বলছে যে এরা কতদিনে করতে পারবে একত্রে কাজটি কতদিনে করতে দিন চেয়েছে তাহলে আমরা যেহেতু সব স্ত্রী লোক বানিয়ে ফেলছি দেখেন তো বারো জন স্ত্রী লোক পঁচিশ দিনে কাজটি করতে পারে আমরা বলতে পারি না যে বারো জন স্ত্রী লোক স্ত্রী লোক পঁচিশ দিনে কাজটি করতে পারে দিনে করতে পারে তাহলে একজন স্ত্রী লোক যদি ওই কাজটি করতে চায় তাহলে সময় কিন্তু বেশি লাগবে এই জন্য গিয়ে গুণ হবে এই জন্য গিয়ে গুণ হলো এখন আমাদের বলা আছে এই লাইনটা দেখেন যে ছয় জন পুরুষ এগারো জন স্ত্রী লোক তো ছয় জন পুরুষের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি নয় জন পুরুষ আর এগারো না নয় জন স্ত্রী লোক এখানে আমরা যেটা বের করছি যে ছয় জন পুরুষ সমান নয় জন স্ত্রী লোকের সমান তো এখন নয় জন স্ত্রী লোক আর এগারো জন টোটাল হচ্ছে কয় জন বিশ জন স্ত্রী লোক একত্রে কাজটি কতদিনে করতে পারবে তো আমাদের লাস্ট লাইনটি একটু হবে যে বিশ জন স্ত্রী লোক ওই কাজটি করতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু বারো বিশে হচ্ছে টোয়েন্টি এখানে দেখেন আমরা চাইলে করতে পারি পাঁচ পাঁচা পঁচিশ চার পাঁচা বিশ তিন পাঁচা পনেরো মোট হবে পনেরো দিন দেখেন অঙ্কটা কিন্তু অনেকের কাছে খুব কঠিন মনে আসলেও কিন্তু কঠিন আপনাকে বাস্তবতা দিয়ে চিন্তা করতে হবে যে অঙ্কটা টোটালি সহজ ছিল বা এখানে দেখেন খুব সহজ আকারে আমাদের বইয়ের মধ্যেও করে দেওয়া আছে এরপর যে অঙ্কটা আমরা করাবো দেখেন এটা বলা আছে যে কোন একটি কাজ ক আঠারো দিনে করতে পারে খ নয় দিনে করতে পারে ক খ একত্রে কাজটি কত দিনে করতে পারে এটা আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে এই ধরনের অঙ্ক কিভাবে মানে শর্টকাটে করা যায় এটা আমরা দেখেছি তো আজকে আমরা দেখাবো ডিটেলস কিভাবে করতে হয় এই ধরনের অঙ্ক যে কোনো একটি কাজ ক আঠারো দিনে করতে পারে খ নয় দিনে করতে পারে তো ক খ একত্রে কত দিনে করতে পারবে তো এই ধরনের অঙ্ক করতে হলে প্রথমে আপনাকে করতে হবে যে এক দিনে কতটুকু কাজ করে আঠারো দিনে করে তারা একটি কাজ তার এক দিনে করবো কতটুকু আবার নয় দিনে করে তাহলে আমরা বুঝতে পারি আঠারো দিনে করে একটি কাজ এই দুটো সকল অঙ্কে আপনার একদিনে কাজের পরিমাণ বের করতে হবে অতএব ক কয় দিনে একদিনে করে তাহলে একদিনে কম করবে এই জন্য ভাগ হয়ে যাবে তো সম্পূর্ণ কাজটা না করে এত অংশ করে সেমভাবে খ দেখেন খ বলা আছে নয় দিনে করে নয় দিনে করে একটি কাজ অতএব খ এক দিনে করে দেখেন এক বাই নাইন এত অংশ তো ক খ দেখেন ক এক দিনে করে এত অংশ খ এক দিনে করে এত অংশ তারা বলছে একত্রে কত অংশ করতে পারে তারা একত্রে কাজ করলে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারে কি বলছে ক খ কাজটি একত্রে কত দিনে শেষ করতে পারবে এটা বলা আছে তখন দেখেন তো ক খ একত্রে এক দিনে কত অংশ করে আমরা এটাকে বের করব ক উ খ একত্রে এক দিনে করে এক দিনে করে কাজের কত অংশ দেখেন এখানে ওয়ান বাই আঠারো আর এখানে হচ্ছে ওয়ান বাই নাইন এত অংশ করে তারা আমরা যেটা বের করলাম এটা যোগ করে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন আঠারো হবে এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে দুই তো থ্রি বাই আঠারো এটা কাটাকাটি করলে তিন ছয় তার মানে ওয়ান বাই সিক্স অংশ করে কয় দিনে তারা দুইজনে একত্রে এক দিনে করে এত অংশ এক বাই সিক্স অংশ তো আমরা বলতে পারি আমাদের বলছে কত দিনে করবে তো এত অংশ করতে হচ্ছে তো যেটা সে সে ওটা সবসময় ডান সাইড হবে তো আমরা বলতে পারি যে ওয়ান বাই সিক্স অংশ করে দেখেন এক দিনে ওয়ান বাই সিক্স অংশ করে এক দিনে অতএব আমাদের সম্পূর্ণ এক অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ করে বা সম্পূর্ণ কাজ করে এক অংশ বা সম্পূর্ণ দেখেন দেখেন ওয়ান বাই সিক্স অংশ যদি এক দিনে করে সম্পূর্ণ অংশ করতে হলে এইটা জাস্ট এই সাইডে গিয়ে উল্টো হবে দেখেন এই ওয়ানের সাথে সিক্স গুণ হবে কারণ সময় বেশি লাগবে যে বড় জিনিসটা এই জন্য উপরে চলে যাবে কারণ এত অংশ যদি একদিনে করে তাহলে সম্পূর্ণ অংশ করতে গেলে অবশ্যই সময় বেশি লাগবে এই জন্য এখানে যে বড় সংখ্যা যাবে এটা উপরে গিয়ে গুণ হবে আর ছোটটা নিচে চলে আসবে তো তাহলে হচ্ছে ছয় দিন তো এটাই ছিল আমাদের অঙ্ক আর আমাদের বইয়ের মধ্যে খুব শর্টকাট আকারে অঙ্কটা করে দেওয়া আছে এটা আপনারা যদি আমাদের পিডির বইটা দেখেন তাহলে খুব সহজে আপনারা এই ধরনের অঙ্ক করতে পারবেন তো অঙ্কগুলো আপনারা মানে বুঝে বুঝে যদি করেন তাহলে ওই দিকে আপনারা শর্টকাট সহ জানতেছেন আর এদিকে পিলিট যে মানে রিটার্নের জন্য যেটা এটা জেনে যাচ্ছেন দেখেন এখানে কিন্তু পরীক্ষায় আসে এরপর যে অঙ্কটা আমরা করব যে তেরো নম্বর যে অঙ্কটা এটা দেখেন খুব কমন একটা অঙ্ক বলা আছে একজন ঠিকাদার বিশ কিলোমিটার রাস্তা পঁয়তাল্লিশ দিনে সম্পন্ন করে দেওয়ার চুক্তি নিল মানে একটা ঠিকাদার বিশ কিলোমিটার রাস্তা শেষ শেষ করবে পঁয়তাল্লিশ দিনে এটা বলা আছে সে চুক্তি নিল একশো পঞ্চাশ জন শ্রমিক নিয়োগ করে তিনি ত্রিশ দিনে রাস্তার অর্ধেক কাজ শেষ করলেন মানে দেখেন এখানে সে কি করলো একশো জন শ্রমিক নিয়োগ করে ত্রিশ দিনে কাজ করে ফেললো 
অলরেডি পঁয়তাল্লিশ দিন কাজ সম্পূর্ণ কাজ করার কথা বা ত্রিশ দিনে সে কি করলো মাত্র হাফ অংশে কাজ করছে রাস্তার মানে দশ কিলোমিটার শেষ করছে বিশ কিলোমিটার শেষ করার কথা ছিল পঁয়তাল্লিশ দিন দেখেন যে তিরিশ দিন কাজ করছে কাজ করে অর্ধেক করছে বাকি অর্ধেক তাকে করতে হবে কত দিনে এখানে সময় ছিল পঁয়তাল্লিশ দিন সে তিরিশ দিন কাজ করে ফেলছে তাহলে বাকি অর্ধেক তাকে পনেরো দিনে করতে হবে এই জিনিসটা বুঝলে অঙ্কটা হয়ে যাবে বাকি অর্ধেক তাকে কত দিনে করতে হবে পনেরো দিনে কারণ সে চুক্তি নিয়েছিল পঁয়তাল্লিশ দিন পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সে তিরিশ জন শ্রমিক নিয়ে দেখছে একশো পঞ্চাশ জন শ্রমিক নিয়ে তিরিশ দিন কাজ করার ফলে তার মাত্র অর্ধেক কাজ সম্পন্ন হয়েছে আর তার কাছে হাতে সময় আছে মাত্র পনেরো দিন পনেরো দিনে বাকি অর্ধেক কাজ শেষ করতে হবে তো এটা যদি বোঝেন তাহলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে আমাদের বলেছেন নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তার কাজ শেষ করতে হলে তাকে অতিরিক্ত কত জন শ্রমিক নিয়ে করতে হবে এখানে আমরা কিন্তু দেখতেছি যে পনেরো দিনে হ্যাঁ পনেরো দিন তার হাতে সময় বাকি আছে তো আমরা চাইলে যে মোট কাজ আমরা এই ওদের নিতে পারি যে মোট কাজ এক অংশ কাজ বাকি আছে দেখেন কাজ বাকি হাফ অংশ করে ফেলছে তাহলে হাফ বাদে দিন এত অংশ তার মানে হাফ অংশ বাকি আছে মানে অর্ধেক অংশ হম এখানে সময় মানে দিন বাকি বা সময় বাকি দিন বাকি মানে কত দিনে শেষ করতে হবে এটা দেখেন সে মোট পঁয়তাল্লিশ দিন নিয়েছিল আর তিরিশ দিন কাজ করছে তাহলে পনেরো দিন তার কাছে বাকি আছে এখন পনেরো দিনে তাকে হাফ অংশ কাজ করতে হবে এখন আসেন যে এই অঙ্কটা করতে হলে আমরা ওই কিছু নেমে আমাদের বিভিন্ন কিন্তু ওই কিছু নেমে করা হয়েছে আমরা ওই কিছু নেমে শেষ করি যে বলতে পারি যে আমাদের কি চাওয়া হয়েছে কতজন শ্রমিক তো শ্রমিক থাকবে এই সাইডে তো আমরা বলতে পারি যে হাফ অংশ কাজ ত্রিশ দিনে করে কতজনে একশো পঞ্চাশ জনে দেখে এখানে যে অংশটা তো আমাদের যেহেতু শ্রমিক সেই সাইড দিনে শ্রমিকটা এই সাইডে থাকে তো হাফ অংশ কাজ ত্রিশ দিনে করে একশো পঞ্চাশ জনে সেটা আমাদের বলা আছে এই যে এখানে বিশ কিলোমিটার আসার পঁয়তাল্লিশ দিনে সম্পন্ন করতে চুক্তি করেন একশো পঞ্চাশ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ত্রিশ দিনে আসার অর্ধেক করে তো হাফ অংশ কাজ ত্রিশ দিনে করে একশো পঞ্চাশ জন হুম আমাদের কিন্তু বাকি কিন্তু হাফ অংশ কাজই করতে হবে তো হাফ অংশ আমাদের দরকার ছিল হাফ অংশ ছাড়াও আমাদের তো আমরা বলতে পারি আমাদের হাফ অংশ কাজ দেখেন আমাদের কি চেঞ্জ হবে সময় বাকি আছে পনেরো পনেরো দিনে করে বা এক দিনে করে এটাকে আমরা বের করে নিই তাহলে সুবিধা হাফ অংশ কাজ তিরিশ দিনে করতে একশো পঞ্চাশ জন তো এই হাফ অংশ কাজ যদি এক দিনে করা যায় করতে পারে তিরিশ দিনের জায়গায় তাহলে কিন্তু বেশি লাগবে শ্রমিকের সংখ্যা হুম এতজন তাহলে হাফ অংশ কাজ আমাদের কত দিনে করতে হবে দিন বাকি আছে পনেরো দিন দেখেন তো পনেরো দিনে যদি সম্পন্ন করতেছে তাহলে আমাদের লাগবে তাহলে কম লাগবে এক দিনে তুললে পনেরো দিন করতে সময় কম লাগবে তাহলে একশো পঞ্চাশ ইন্টু তিরিশ নিচে হচ্ছে পনেরো কাটাকাটি পনেরো মধ্যে একবার একটা শূন্য সমান হচ্ছে তিনশো জন শ্রমিক দেখেন এটা কিন্তু মুখোমুখি করা যেত অঙ্কটা বাট আপনাকে এইভাবে সাজিয়ে লিখতে হবে যেহেতু এটা ডিটেনের জন্য তো এইভাবে আপনাকে সাজাতে হবে তারপরে লিখতে হবে আর সামনে যেহেতু নিবন্ধন পরীক্ষা তো নিবন্ধন প্রাইমারি সহ যে কোনো মন্ত্রণালয়ের বিসিএস আর ব্যাংক বাদে যে কোনো সরকারি চাকরির জন্য আপনি মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি কমন পেতে চান মানে আপনার টিকার জন্য যে মার্ক দরকার ওই মার্ক যদি পেতে চান তাহলে আমাদের জব ইংলিশ বইটা দেখতে পারেন এই এটা থেকে আপনি মোটামুটি সবই কমন পাবেন এই বইটা থেকে ছোট একটা বই শুধু এটা ছোট হওয়ার কারণ অনেক কাছে হয়তো বলতে পারেন যে ভাই এত ছোট বই থেকে কীভাবে কমা আসবে আসলে অন্যান্য বাজারের অধিকাংশ বই বিসিএসের সিলেবাসে রয়েছে তো আমাদের বইগুলো কিন্তু বিসিএস বা ব্যাংকের সিলেবাসে নয় প্রাইমারি নিবন্ধন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী মন্ত্রালয় হুম এই সমস্ত চাকরিতে এত বেশি ডিটেলস পড়তে হয় না বা কমন বাসা বাসার যে কোয়েশ্চেনগুলো আসে এগুলাই হয় এই জন্য আমাদের আরেকটা বই আছে দেখেন যে এটা হচ্ছে জব ডাইজেস্ট যেটার মধ্যে এক মলাটে পাবেন ম্যাথ আর ইংলিশ বাদে বাকি সকল সাবজেক্টের জন্য আপনার এই একটা বই যথেষ্ট কিন্তু অন্য অন্য মানে বাজার অন্য বইগুলো যদি আপনি পড়তে চান তাহলে দেখা যাবে আপনি মানে এই পাঁচটার জন্য আপনি আলাদাভাবে পাঁচটা বই পড়তে হবে যেহেতু ওগুলো বিসিএসের সিলেবাসে রচিত তো আমাদের বইটা বিসিএসের জন্য নয় আমাদের বইগুলো প্রাইমারি নিবন্ধন এগুলোতে আপনি মোটামুটি মন্ত্রালয়ের শতভাগ কমন পাবেন এই বইগুলো থেকে আমাদের প্রিলিমিনারির জন্য মোটামুটি এই তিনটা বই জব ম্যাথ জব ডাইজেস্ট আর জব ইংলিশ এই বইগুলো মোটামুটি সারা বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে দামও মোটামুটি অনেক কম তো আপনারা চাইলে বইগুলো কালেক্ট করতে পারেন কারণ একমাত্র আমাদের বইগুলো বিসিএস বিসিএস আর ব্যাংক বাদে প্রাইমারি নিবন্ধন দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী চারটে সিলেবাসে রচিত তো খুব কম সময়ে আপনি দ্রুত প্রিপারেশন নিতে চাইলে আমাদের এই বইগুলো দেখতে পারেন আর আমরা পরবর্তী ম্যাথরা করবো দেখেন এখানে যে ম্যাথ আছে যে
তো আমাদের বলা আছে সাতটি গোড়াও পাঁচটি গরুর মূল্য তো একটি গরুর মূল্য দুই হাজার টাকা হলে দেখেন আমাদের বলছে গোড়ার মূল্য কত এখানে দেখেন সাতটি গোড়া প্লাস পাঁচটি গরুর মূল্য হইতেছে পাঁচ হাজার এটা তো আমাদের বলছে একটি গরুর মূল্য দুই হাজার টাকা একটি গরুর মূল্য দুই হাজার টাকা তো আমরা যেমন বলছি যে একটি গোড়ার মূল্য কত আমরা যদি একটি গরুর মূল্য দুই হাজার টাকা তাহলে পাঁচটি গোড়ার মূল্য যদি এখান থেকে বাদা দিই তাহলে কিন্তু সাতটি গোড়ার মূল্য হবে তাহলে পাঁচটি গরুর মূল্য কত হবে দেখেন এখানে দুই হাজার দুই হাজারকে যদি আপনি সমান সমান দশ হাজার টাকা দেখেন হুম এখানে দেখেন সাতটি গোড়ার মূল্য পাঁচটি গরুর মূল্য একত্রে থাকে আমরা যদি বলি যে শুধু সাতটি গোড়ার মূল্য তাহলে হচ্ছে বাইন্ন হাজার থেকে আপনি দশ হাজার বাদ দেন এখানে হবে দশ হাজার তাহলে হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার এই বিয়াল্লিশ হাজার হচ্ছে সাতটি গোড়ার মূল্য তাহলে বলছে একটি গোড়ার মূল্য কত তাহলে একটি গোড়ার মূল্য কিন্তু কম হবে এই জন্য বিয়াল্লিশ হাজার এখানে ভাগ সাত সমান সমান হতেছে ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ ছয় হাজার এটা কিন্তু আমাদের এখানে খুব সুন্দরভাবে করে দেওয়া আছে দেখেন আমাদের আমরা আরেকটা বলবো এখানে দেখেন खाद्य मजूद पर दुश सैन्य चले गई खाद्य कत दिन चलो हाँ बोला दुर्गे पांच जन सैन्य बीस दिन खाद्य मजूद आज তো পাঁচ দিন পর দুশো জন সৈন্য চলে গেলে বাকি খাদ্যে আর কতদিন চলে দেখেন যে পাঁচশো জনের বিশ দিনের খাবার আছে পাঁচশো জনের খাবার আছে বিশ দিনের তো পাঁচ দিন পর তো এই পাঁচশো জন সৈনিক সৈনিক বিশ দিনের খাবার ছিল তারা আরও পাঁচ দিন খেলো পাঁচ দিন পর তারা মানে পাঁচশো জন শ্রমিক আর পাঁচ দিন খেয়েছে তাহলে দেখেন দিন বাকি আছে কতদিন দিন বাকি আছে দেখেন পনেরো দিন থেকে তারা পাঁচ দিন খেয়ে ফেলছে মানে বিশ দিন থেকে তাহলে পনেরো দিন আবার দেখা গেলো যে পাঁচ দিন পর এই পনেরো দিনের দিন দুইশো সৈন্য চলে গেছে তাহলে আগে সৈন্য ছিল তাহলে সৈন্য সংখ্যা সৈন্য সংখ্যা পাঁচশো মাইনাস দুইশো মোট কিন্তু তিনশো জন সৈন্য এখন দেখেন যে এই পনেরো দিনের যে খাবার আছে তারা কয় কতজন সৈন্য খাবে পনেরো দিন এই খাবারটা পনেরো দিনের পাঁচশো জনের খাবার খাবে কয়জনে তিনশো জনে তো আমরা বলতে পারি এরকম যে দৈহিক নিয়ম আমাদের বলছে কত দিন চলবে তো আমরা বলতে পারি যে পাঁচশো জনের দেখেন খাদ্য আছে কারণ যে খাদ্যটা ছিল এটা পাঁচশো জন শ্রমিক যদি খাইতো তাহলে পনেরো দিন খেতে পারত তো পনেরো দিনের হুম তাহলে একজনের খাদ্য আছে দেখেন তাহলে অবশ্যই বেশি যাবে কিন্তু যে খাদ্য পাঁচশো জন খাইতেছে পনেরো দিন তাহলে একজন যদি খাইতে চান তাহলে দিনের সংখ্যা বেশি হবে অতএব কতজন তিনশো জনের তো তিনশো জন দেখেন তিনশো জন কিন্তু একশো জনের তুলনায় খাদ্য সংখ্যা কম যাবে তাহলে পনেরো ইন্টু পাঁচশো নিচে হচ্ছে তিনশো শূন্য শূন্য কাটা এই শূন্য শূন্য কাটা এখানে তিন পাঁচটা পনেরো তাহলে হচ্ছে পঁচিশ দিন দেখেন এই অঙ্কগুলো কিন্তু পরীক্ষা আসে ওই নিয়মের অঙ্কগুলো মোটামুটি আসলে সহজ আমরা আসলে কঠিনভাবে নিই তো এভাবে চলতে থাকবে আমরা রেগুলার ভিডিও দিতে থাকবো আর আপনারা রেগুলার প্র্যাকটিস করেন আসলে ম্যাথ জিনিসটা প্র্যাকটিসের বিষয় আর বাকি সকল সাবজেক্টের জন্য আমাদের এই বইটা যদি আপনি করেন জব রেজেস একটা সাবজেক্ট জাস্ট এগুলো আমরা বুঝতে এগুলো তো আপনার বেশি না এগুলো সবাই পারে কিন্তু ম্যাথ আর ইংলিশে মার্ক খাপ ভেরিফাই করে দেয় এই জন্য আমরা ইংলিশটা সম্পূর্ণ সমাধান করে দিচ্ছি আর জব রেজেসটা আপনি যদি নিজে নিজেও যদি পড়েন এই বইটা এমন ভাবে লেখা হয়েছে যে এই বইয়ের বাহিরে আপনাকে পড়তে হবে না হুম বইটা আপনারা দেখতে পারেন নিকটস্থ সকল লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে মাত্র দুশো দশ টাকা দাম আপনার যে যে লাইব্রেরিতে পাওয়া যাবে তো আমাদের ফার্স্ট কমিটি লাইব্রেরি লিস্টগুলো দেওয়া আছে আপনার ওই সমস্ত লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করতে পারেন অথবা আপনারা কুরিয়ার নিতে পারেন সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কুরিয়ার আমাদের বইগুলো পেতে জিরো এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ